all are about to see is brutally hard to try to beat casually, but it has always been true that the speed run is the best possible strategy to uh, beat the crime, you, New York City as будет. possible, so that's why we're here. But the thing that's been holding the speed run back all this time is the tremendous amount of RNG in this game. But that's why we're here in 2023. We have just figured out how to manipulate the RNG in Gauntlet, meaning that this game has never been easier. And it has never been a better time to get new people into it. This is already. The gameplay you're about to see is extremely fast and intense. So to make sure that you know what you're looking for. Краем уха уловлю, что они говорят. Я воспроизведу информацию. Игра быстрая, проходиться будет быстро. He needs to be getting into the right place at the right time, playing a game of coordination and performing most of the RNG manips you're about to see. А он чуть-чуть сказал про реджи манипуляцию, то есть одному из эльфов нужно быть в определенной части экрана в определенный момент, и это влияет на RNG. There you go. Couldn't be easier. Manipulation with dragons, more than likely. It's this guy's birthday. И у него день рождения, у Рана Расслева день рождения. С днем рождения. Ему 42 года, это его 42 день рождения. To and give me your best or your favorite Hitchhiker's Guide to the Galaxy quotes. That would be super cool. Also, I mean that'll help with donation incentives that we've got coming up. So that's right. As I understand, we have two of them. Hey, I wonder how we're doing on that bad exit show. Это да, это супер игра. The bad exit show. Это не просто. Это самые, это самые вот истоки. Это самые истоки. Куда? Только игры происходить начали. С цветом. Конечно, ну, были еще началы, но это одно из начал. Три, два, один, выбираем эльфа и бежим. Давайте разберемся, что же у нас показано на экране. У нас есть ХП, это сердечки. Они постепенно заканчиваются. Плюс, когда мы танкуем врага, мы тоже заканчиваются ХП. Потом ключик, это первый значок, это ключи. И второй значок, капелька, это бомба. Все. Мы собираем сундуки. Первые 50 сундуков дают нам лап, мы получаем здоровье повышенное. Здоровье, я не знаю, вроде бы никак нельзя восстановить, кроме как после бонусного уровня. Потому что они только так будут восстанавливать. Вот там вот типа каша еще с едой. Когда ты ее берешь, она что-то дает, но она хп не восстанавливает. Я не разобрался, что она восстанавливает, так как она не дает хп. Вот мы быстро пробегаем, у них есть стратегия, кто идет впереди, а кто сзади. Уровни, видимо, не рандомные. И периодически там показывают карту, я тоже не знаю, мы выбираем маршрут или это просто карта, где мы автоматически двигаемся. Если стрелять в стену, мы можем сломать стену. And buffering an A press, we're going to manipulate the exit in this room to be in the top left of this maze-like treasure room, and there it is, top left, just like we said. И сейчас, когда они затаймили паузу во время того, как закончить миссию, они сманипулировали рандомным, то есть в той локации несколько выходов, и только один из них настоящий, и вот они могут сманипулировать, какой выход будет настоящий. При помощи вот этого трюка затамить паузу. Ну это так, да, наверное, Игра... Вот, в игре очень много выходов, не все они работают, а некоторые из них вообще возвращаются с начала игры. То есть они могут рестейтинг полностью все прохождение. Странно, они что-то сундуки не собирают. А, время, время, видимо, оно полностью на все дается. Вот у них 20 секунд осталось. Я понял. То есть, когда мы пойдем в комнату с сундуками, у нас общий счетчик времени. И мы должны вовремя выйти из этой комнаты, чтобы нам восстановление здоровья дали. Нет, они сундуки пополам будут делить, потому что им нужно паурапы получать на обоих, чтобы у каждого хп было. 
Просто один из них что-то делает. Вот, там зелья запертые находятся в... за стенами. И один открывает, допустим, а другой берет. Ну, не зелья. Зелья на самом деле это пауэрап. Позже мы возьмем пауэрап на скорость бега, и один из раннеров будет бежать быстрее, чем другой. И все, и он, он будет всегда бегать быстрее. Некоторые зелья дают бомбы. Здесь все пауэрапы выглядят иконкой бомбы. Ой, зелья. Тут вот есть телепорты, мы в них заходим, и через какое-то несколько секунд мы телепортируемся. И два раннера, они не могут одновременно забежать в телепорт. Один должен зайти, и только после этого второй. И телепорт происходит рандомно. Он рандомно телепортирует на ближайший телепорт, панель телепорта. Это тоже RNG. И потом мы будем в комнате с сокровищами, где очень много выходов. И чтобы нам найти нужный выход, нам нужно вставать на панель телепортов. И они нас рандомно телепортируют, а их очень много панелей, и нам нужно будет найти выход. В игре уже эти 8 улик раннер рассказывает, чтобы пройти игру. И сейчас рассказали, сказали, что злодей вот этот, который между уровнями, по которому показывают, он украл нас улику и говорит, ха-ха, мы не сможем получить эту улику. И если казуально играть, мы, видимо, ее никогда не получим. Но раннер знает трюк, как можно пройти игру, не собирая, видимо, эту улику. Что-то такое, <смех> рассказали. <смех> Первый ба баф на ХП дадут после 50 сундуков. Когда мы возьмем 50 сундук, у нас менюшка включится с очками. И там... Это значит, что мы пауэра получили. Орб, пока ты не получишь Вот, на данный момент раннеры бегают одинаково. Если вы увидите разницу, значит, они уже получили пауэра, кто-то из них. Игра быстрая, я не знаю, как выглядит пауэра. Вроде бы тоже как зелье. Вот это бонус. У нас есть 30 секунд, чтобы пособирать сундуки и найти выход. Ну, они вообще не собирают сундуки. Возможно, это нормально. Я когда смотрел ран, я у этих же двух раннеров смотрел. Но там по-другому было. Видимо, это когда хороший ранжи, ты собираешь сундуки. Это, видимо, не очень. И мы что-то в своего рода джунглях. Как в старых металлогирах, может, помните, самые такие лодовые металлогиры, примерно так же джунгли выглядели. Деревья также. Тут есть еще закрытые сундуки, что бы это ни значило, в них тоже что-то, наверное, лежит. Такое количество сундуков наверху, о, сейчас что-то будут делать. We can't avoid the, most of these tiles, but we can minimize the time spent on them using a strat that we call social distancing. Вот сейчас я, возможно, предположу, что они нажимали паузу очень часто и потихонечку передвигались, чтобы врагов заспавнить. Тем самым они аккуратно шли, спамили паузу, ну, один раз там спамит, и враги не спавнятся. Возможно, для этого эта пауза нужна была. А на марафонах не было этой игры с комментариями, поэтому я смотрел чистый ранг, где люди просто играли. После этого рана следующий гантлет марафон будет проще комментировать, потому что будет англоговорящий комментатор. Его можно будет просто перевести и понять механики. 
Так что это, так сказать, первая игра на марфонах. С комментариями. Вот, пробиваемся через этих магов, этих волшебников, этих чародеев. Заходим в портал и выходим из миссии. Hitchhiker Skyd quotes, was it? The one that comes to mind immediately and always makes me laugh. Зеленый Арчер это, скорее всего, первый игрок, а оранжевый это второй. Many people very angry and has widely been regarded as a bad move. Тут еще блоки с черепами есть, тоже что-то значит, скорее всего. We are coming up on a World Three treasure room. I do want to call out that the layout of these treasure rooms does change each time we advance in worlds. Uh, again, our worlds are split from one through five. They get a little fancier, sometimes a little larger. And as you can see here, we got some pretty bad RNG on this exit because we didn't. Комментатор сказал, что вот этот уровень, который сейчас был золотом, он каждый раз разный. И это плохой RNG, потому что до выхода бежа далеко. Been only around one or two seconds away. So get ready for some fun tricks soon. I'm gonna ask for one. Вон неприятные враги, которые через стены могут у нас стрелять, а мы в них не можем стрелять через стены. An item hidden behind a breakable wall. That wall requires an arrow to reveal what was behind it. And if he would have accident, and this sometimes happens, if he would have fired a second arrow, that might have exploded the potion that was hidden behind it. And that's a pretty important potion. That is the magic potion. Вот комментатор сейчас рассказал, что есть стены специальные, которые ломаются. То есть я сказал, что можно ломать стены оружием, но это не так. Есть специальные стены, которые ломаются. Ну, раннеры знают какие. И в некоторых стенах есть спрятанные бафы там. Зелья. Ну, зелья, которые что-то дают. И вот если второй раз выстрелить после того, как ты сломал стену, у тебя ломается предмет. Также в, одном, в одной из миссий будет секретный выход с уровня. То есть мы ломаем стену, и там выход лежит. Если в него выстрелить, то он сломается, и выйти из уровня уже не забудет. Либо, либо можно, но он дальше лежит. А нет, он был на марфоне, эта игра на марфоне была. Просто там нужно 400% громко сделать, чтобы слышать, что говорят. Там почему-то звук не очень. Вот почему мне сложно было разобрать ран. Вот мы собрали... Один ран я собрал первые свои 50 сундуков, а второй уже 100 собрал. Вроде как. Враги просто спавнятся на экране. Как в четвертом резиденте ремейки. Разница почти в 30 лет, а особенность не поменялась. Что в резиденте, что здесь враги спавнятся на экране просто так. Здесь невидимые стены в этом уровне. Ранга знают, куда идти. Вы, вы можете видеть, что они бегут, и это они обходят стены на самом деле. Мы что-то взяли. Вот, три зелья, мы взяли очень много бомб, у нас 10 бомб, уран расслел. Я не знаю, зачем столько бомб, потому что они даже половину не используют. Очень часто они будут использовать бомбу скоро. И мы из сундука достаем выход. Вот здесь мы используем бомбу. Такое шипение. Вы слышите это использование бомбы? Ну, если слышите. Или просто, если враги исчезают с экрана, значит это использовали бомбу. Любой из раннеров может использовать. Но они должны правильно использовать бомбу. То есть они должны экраном захватить нужную область, чтобы уничтожить врагов, которых они нужны. Ну и им нужны враги. Опять про манипуляцию что-то рассказывать. Вот, сейчас неприятная комната, где мы нажимаем телепорт, и он нас рандомно телепортирует. Нам нужен правильный выход. Вот, им повезло, они нашли его сразу. Мы можем полностью потерять время и не восстановить здоровье. Если мы не успеем выйти вовремя из этой комнаты, нам не дадут восстановление здоровья. 
Несколько раз будет такая комната с телепортами. Сейчас он опять про какую-то сложную манипуляцию рассказывает, вообще не смогу рассказать. Там что-то нужно, чтобы один персонаж перед другим стал какой-то супер выстрел сделал, и это на что-то влияет. Вот. Такая вот манипуляция. В общем, игра вроде бы старенькая, да, а манипуляции больше, чем в Final Fantasy Crisis Core. Вот эти враги уже поплотнее, их несколько раз стрелять надо. Exactly, and also I am going to call for silence for the run killer room coming up right here. A run killer room for the next thirty seconds or so. Возможно, они манипулируют опять как-то. И потом, в общем, я не знал, короче, что можно легко выход найти. Вот, в этой миссии выходы разные, то есть один персонаж может выйти только в один выход, и, видимо, они рандомные, и раннер второй искал выход и нашел его быстро, и они обрадовались, это хорошо, у нас время стоит такое, 20 минут на игру, я думаю, они успеют, все очень хорошо получается. Он очень подробно рассказывает про эту игру, очень подробно. В следующем году расскажу вам про нее нормально, если она будет. Если будет свободный слот на комментирование. В общем, там комментатор сказал про какую-то неуязвимость, и один из данных будет неуязвимый на определенное количество времени. Где-то, короче, будет неуязвимость в какой-то момент. Ну, в общем, нам наша задача находить улики. Клони называются по-английски. Восемь штук. Одно мы, по идее, не должны найти. Нас затроллил босс. Опасно, опасно. А, нет, у него 900 хп. Мне показалось 90. Они, кстати... Нет, это новый трюк, потому что я в ране не видел этого. Они реально манипулируют с паузы, чтобы четко знать, в каком вы... какой... где выход находится. Потому что в том ране, который я смотрел, они вслепую его искали. Значит, здесь не будет гонки в поиске выхода. Значит, вряд ли здесь будет оверстимейт. Показывали, да, но там... Громкость очень тихая на ГДК была, на видео. Я нифига не слышал, что они говорят. И там не было стратегии вот с манипуляцией выходов. То есть они четко знают, какой выход правильный, чаще всего. Вот тут уже часто используем бомбы. У Ранра слева было 10 бомб, и у него аж 3. Осталось. То есть очень много бомб потратили. Вот, сейчас нужно ввести пароль. Вы можете видеть 8 значений, это 8 улик, то есть мы должны были, видимо, я предполагу, предположу, собрать 8 букв и в конце ввести, так как мы должны попасть к нему. И вот этот, который мы вводим справа, ЕС-шеф, это донат. Там был донат, который мы ведем. Возможно, правильно только один считается, то есть один мы... На что бы это повлияло, я не знаю. Вот это хранилище последнего босса. 
И когда мы вводим пароль за счет 8 улик, которые мы собрали, мы попадаем к нему в убежище. Но один персонаж должен вести правильный, а второй, видимо, нет. Но это, наверное, если ты не знаешь, допустим, последний улик, у тебя есть две попытки, например, если два игрока. И, возможно, еще страта была в том, что один из игроков пауэрапа на урон собирает, и тем самым он именно дамажит. Сейчас. За счет того, что, видимо, он собирал пауэрапа на урон, он и является дамаждилером. В общем, второй пароль, один точно не знали раннеры, какой пароль ведет к хранищу. И мы взяли орб, и время. Мы спасли орб, который выглядит как яйцо. Мы взяли сферу, которая выглядит как яйцо. Ну не, ну, не важно. Просто это так искажается со стороны, когда смотришь. Игра, в которую деды играли. Деды еще в такое играли. Сейчас будут показывать э, неправильный выход. Большой донат, ну, большой инцентив был относительно. Сейчас покажут, что будет, если ты ошибешься, когда зайдешь в неправильный выход. Там есть три исхода разных, которые могут произойти. Bad exit. Введи комбинацию хранилища моего, он говорит. Вот сейчас говорит, что будет, если ты ведешь неправильный пароль? Посмотрим. И будет конец игры? Вот, нам показали, что будет. Второе, что нужно упомянуть. Сейчас ведут один из паролей, то есть паролей очень много, они в интернете все есть, их очень много. Они не совсем рандомные, просто их много, и они просто сейчас один ведут. Возможно, они сид еще, вот эти пароли выбирают. Ну, сид, то есть расположение объектов, которые есть. Сейчас нам покажут один из неправильных выходов. Это, наверное, имеется в виду выходы вот именно вот в этой локации, а не где-либо на других. То есть, казалось бы, мы пошли всю игру, мы убили дракона, и если мы зайдем в неправильный выход, что-то будет. То, что нам не понравится. Вот, мы бежим, бежим, бежим. Вот, мы зашли в неправильный выход, потому что мы не взяли шар в сферу, и мы умираем. Прикиньте, как это жестко, да? Вот ты первый раз играешь, ты не знаешь, что делать. Ты победил босса, думаешь, ну все нормально, я иду к выходу, ты всю игру выходы выходил. Вот, здесь сейчас показали, что есть другой выход, в сундуке, ну, спрятанный был. Но если мы зайдем в выход, который был показан на карте, то мы попадем в комнату, из которой нет выхода. Это третий результат или нет? А, нет, он продолжает двигать нас по комнатам. То есть... Он отправил нас в комнату в другую, из которой нет выхода. Стрелочки показывают на центр. Мы стреляем и ищем, что? Как выйти из этой комнаты? И здесь должен быть выход, по идее, но его нет. Это третий, это один из результатов, как можно неправильно закончить игру. То есть на одном из этажей нужно идти скрытый выход, именно скрытый, а не тот, который видимый. Если мы наступаем на видимый, мы попадаем неправильно в комнату. Вот. Вот здесь очень много выходов в этой комнате. Вот 
Nice. Okay, now we're up to 98. So we're even closer to 100. That sounds good. Uh, but I don't see any exits anywhere. Don't worry, it's not like 96. I don't either. I don't either. I see treasure chests that are all. Вы где видимо стоят же есть сто комнат и они там могут скипать. Okay, cool. Крутые путями. Yeah, definitely. Okay, so we've got 98. Мы опять же стип неправильный выход. No, it's room 32. So we just move warp backwards. Ah, нас откинуло, короче, на несколько этажей назад. Вот есть еще такой результат, что нас просто кинут на несколько этажей назад. Видимо, вот когда карту показывают, мы при помощи ключей можем открывать двери, чтобы сокращать определенные комнаты и так счетчик увеличивать. И в течение всей игры там сто этажей. Мы должны найти 8 улик. Скорее всего, эти улики вообще легко пропустить. Плюс, если ты улики не собрал, ты по-любому не наберешь пароль, это по-любому ресет. И жизнь здесь всего лишь одна, если ты погиб, ты погиб. То есть игра хардкорная. Типичный рог-лайк на заучивание, где ты должен знать, как игра работает. Um, that's where you need to go. And then five of these other exits take you back to 79 to try again. Uh, but this one doesn't Пять из этих выходов, Раннер говорит, ведут вас назад по счетчику. А один из них ресетует игру. That's time, by the way, on the showcase. That is the worst exit in the whole game. No game over, he doesn't even kill him. No game over, he doesn't have to kill him. No game over, he doesn't have to kill him. No game over, he doesn't have to kill him. No game over, he doesn't have to kill him. No game over, he doesn't have to kill him. No game over, he doesn't have to kill him. Но из-за того, что игра на NES, а в то время люди были более настойчивы, мы могли в одну игру по миллиард раз играть, и мы рано или поздно проходили. Соответственно, все всякое видали. Я думаю, когда я не играл, конечно, в эту игру, но когда ребенком это играешь, там даже до конца сложно дойти, потому что нужно улики собрать, их нужно запомнить и вести пароль в конце. Except for me, I was on vacation. He was on vacation, but that's okay. <laughs> well, uh, but in particular, thank you so much to Jesus the Frog and Palm Factory and Yunos for finding the three key pieces that, when you mash them all together, made the manip a reality that it is. It's an honor to be able to showcase these manipulations on the stage. У Рана слева еще раз говорю, напоминаю, что у него день рождения, он поэтому решил зачитать благодарность людям, комьюнити этой игры. 